الحمد لله الذي أرسل رسوله بالخدا ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد سحبت مسلم yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat nikmat iman Islam dan juga nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah bulan yang penuh ampunan dan bulan yang akan dilipat gandakan setiap amal ibadah amal soleh kita semua semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah kita dalam beramal di bulan ini amin ya robbal alamin sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala di video kali ini saya akan menjelaskan berkenan dengan keutamaan sholat traweh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan salat Qiyamul Lail ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu salat Qiyamul Lail, salat yang dilakukan sebelum tidur. Yang kedua adalah salat Tahajud, salat yang dilakukan setelah tidur. Dan yang ketiga adalah sholat rawih. Nah sholat rawih ini pada intinya namanya adalah kiamul lail. Cuman dilakukan ketika masuk pada bulan Ramadan. Ataupun kiamul lail yang dilakukan di bulan Ramadan. Namanya sholat rawih. Rawih itu artinya atau tarwih itu artinya adalah nyantai, tenang, tidak tergesa-gesa. Jadi kalau seandainya ada orang yang melakukan sholat traweh, misalnya 23 rakaat dalam waktu 10 menit, maka itu bukan traweh. Ataupun misalnya 11 rakaat tapi 7 menit dilakukannya itu bukan traweh. Sebab Tarwi itu artinya tenang, tarwi itu artinya nyantai. Jadi setelah kita melaksanakan sholat empat rakaat nyantai dulu, baru dilanjut lagi, nyantai dulu, baru dilanjut lagi. Nah begitu. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian apa saja keutamaan kita melaksanakan sholat rawih. Yang pertama, keutamaan melaksanakan sholat rawi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa kita yang telah lampau. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man koma robadona imanan wahtisaban gufirolahu mataqaddama min dan bih. Barang siapa yang berdiri, koma di sini adalah berdiri melaksanakan sholat. Yang dimaksud di sini adalah sholat rawi. Imanan, dalam keadaan iman. Kita yakin bahwa memang rawi ini akan dihapus dosa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Wahdi Saban juga betul-betul berharap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa kita. Jadi itu dua ya. Syaratnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa kita karena iman dan ikhtisab. Karena keyakinan kita Allah akan memberikan ampunan kepada kita semua. Kemudian keutamaan yang kedua. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan yang kedua, wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala kita dari sholat rawi tersebut. 
pada intinya memang setiap kebaikan ataupun setiap amal soleh yang kita lakukan ini yudhaaf akan dilipat gandakan termasuk trawi dasarnya ataupun dalilnya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-An'am ayat 160 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim man ja'a bil hasanati palamu asru amsalihan barang siapa yang melakukan suatu kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya menjadi 10 kebaikan Kemudian di dalam hadis yang lain Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rasulullah mengatakan Kullu amal ibnu Adam Setiap amal ibnu Adam Yudu'afu Dilipat gandakan Amal apa saja Amal kebaikan Amal soleh yang dia lakukan Maka semuanya Yudu'afu Akan dilipat gandakan Alhasanatu satu kebaikan asru amsaliha kemudian dikalikan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala illa sab'i mi'ati tifin sampai 700 kali lipat pahala masyaallah jadi tarawih ini termasuk amal kebaikan termasuk amal saleh yang insyaallah menurut hadis ini Allah akan lipat gandakan pahalanya jadi satu kebaikan dikalikan 10 sampai 700 lipat kebaikan. Tergantung kualitas kebaikan yang kita lakukan. Bahkan ini bisa lebih kebaikannya. Bisa lebih pahalanya. Misalnya kita melaksanakan sholat rawi ini dalam waktu-waktu tertentu. Di bulan Ramadan. Misal. Ketika kita melaksanakan sholat rawehnya ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin. Lailatul Qadar itu kebaikannya lebih dari seribu bulan Jadi ketika kita melaksanakan sholat rawih Kemudian bertepatan dengan Pas malam Lailatul Qadar Maka kebaikannya Ini akan Menjadi lebih banyak lagi Lebih dari seribu bulan Masya Allah Kemudian yang ketiga Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Keutamaan dari melaksanakan sholat rawih itu adalah sholat rawih ini akan menutupi kekurangan pada sholat wajib kita kita tahu bersama bahwa untuk melaksanakan sholat dengan khusus itu memang susah karena di sana setan berperan banyak gangguan-gangguan setan Ataupun gangguan-gangguan yang dilakukan oleh setan Yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW Misalnya ketika kita sholat Kemudian kita melayang-layang pikiran Kepada pekerjaan Kepada barang yang hilang Ataupun yang lainnya Nah itu adalah pengaruh setan Supaya kita sholat tidak khusus Kata Rasulullah, kenapa kita mengingat sesuatu itu karena gangguan setan, yuas fisufi sudurinas yang telah membisikkan ke dalam telinga kita. Kata setan, uzkur kada, uzkur kada. So kalian ingat itu, ingat ini. Jadi jangan heran kalau seandainya kita lagi sholat, kemudian kita mengingat sesuatu, bahkan segala sesuatu. Diingatkan ketika kita sholat Itu adalah pengaruh setan Dan ketika kita mengingat sesuatu Maka itu tandanya kita tidak khusus dalam sholat kita Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW 
gangguan setan itu setan senantiasa meniupkan meniupkan ke tubuh kita atau pantat kita sehingga kita merasa bahwa kita itu keluar angin ataupun keluar kentut gitu makanya kita kadang-kadang ketika sholat suka merasakan wah saya nih kentut padahal ikhwati manrahimakumul itu adalah pengaruh setan makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kalian merasa keluar buang angin maka jangan dulu berhenti sholatnya atau membatalkan sholatnya ada dua syarat kata Rasul Salam yang pertama ada suara betul-betul ada suara ya dud misalnya ataupun terasa baunya kalau dua yang itu sudah terasa oh berarti itu real nyata itu adalah sesuatu yang keluar dari dubur kita dan itu ter, dan itu harus kita ulangi karena hadas kecil ya harus berbudu lagi tapi kalau misalnya hanya merasa saja itu mungkin dari pengaruh setan mengganggu kita semua hadirin ikhwati iman sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dari hadis Abu Hurairah Rasulullah s.a.w. mengatakan ya inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal kiamah sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat adalah as-salat salat qala yaqulu rabbana jalla wa aja wa aja lima laikatihi wa huwa a'lamu undur gitu undur fi salati abdin atamiha di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisap pada manusia adalah salat ya nanti di hari kiamat Allah azza wa jalla berkata atau berfirman kepada para malaikat dan dialah yang lebih tahu tentang ibadah seseorang ataupun ibadah hambanya malaikat itu lebih tahu Apalagi malaikat Rokibun Atid Dia sebagai pencatat amal Baik dan amal buruk kita semua Makanya di dalam hadis ini Allah bertanya kepada malaikat Kemudian kata Allah Lihatlah pada sholat hambaku Apakah sholatnya sempurna ataukah tidak Jika sholatnya sempurna Maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna kalau sholatnya baik sesuai sunnah rasul kemudian juga khusu tidak diganggu oleh setan maka sholat itu akan ditilai sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun jika dalam sholatnya itu kata Allah ada kekurangan karena yang tadi yang saya bilang di dalam sholat kita itu berpikir sesuatu ya Kemudian kita merasakan ada yang keluar dari pantat kita. Nah, gangguan-gangguan semacam itu menjadikan sholat kita tidak khusus. Berarti dengan gangguan tersebut, sholat kita itu tidak sempurna di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka lihatlah Allah berfirman kepada malaikat, Hai hey malaikat, lihatlah apakah di antara hambaku itu ada amalan sunnahnya, ada sholat sunnahnya, ataupun tidak. Kemudian, kalau seandainya kurang sempurna sholatnya karena ada gangguan setan tadi, maka perlihatkan atau lihatlah sholat sunnahnya, kalau ada maka tutupilah dengan sholat sunnah tersebut nah jadi jelas di sini Rasulullah sosial menjelaskan dengan hadis kudsi ya, hadis yang di dalamnya mengandung firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sholat sunnah ini diantara keutamaannya termasuk sholat raweh ini akan menyempurnakan Sholat 
kita Sholat wajib kita yang tidak sempurna Hadirin Ikhwatu iman Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah Beberapa keutamaan Dari sholat rawih kita Mudah-mudahan Di bulan Ramadan ini Allah mudahkan kita Untuk melaksanakan Sholat rawih ini Karena begitu banyak Keutamaan yang akan kita raih setelah kita melaksanakan sholat tarawih ini. Akhir kalam, bilahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.